আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটিতে আমরা অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব মূলত এই একটি টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা অপারেটিং সিস্টেমের বেসিক কিছু বিষয় একটি ভিডিওই জানার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করি প্রথমে জেনে নেই আসলে অপারেটিং সিস্টেম কি তো যে জিনিসগুলো আমাদের কাছে সহজ আর সেগুলো নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো না যেমন আমরা অনেকে অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গে খুবই পরিচিত যারা কম্পিউটার নিয়ে আলোচনা করি অপারেটিং সিস্টেম মূলত কি করে আমাদেরকে একটা আমাদের কনভিনিয়েন্সের জন্য ইউজার ইন্টারফেস দেয় অর্থাৎ ওয়ার্কিং ইন্টারভেন্ট ইনভারমেন্ট তৈরি করে দেয় যাতে করে আমরা খুব সহজে যে লেখাপড়া জানে না জাস্ট খুব সহজেই কম্পিউটার চালাতে পারি সেটা আমরা দেখি দেখে কিছু স্যাম্পল থাকে ক্লিক করলে আমরা আমাদের ফাংশনাল কাজগুলো করতে পারি অর্থাৎ আমরা আমাদের হার্ডওয়ার্কে অ্যাক্সেস করতে পারি অপারেটিং সিস্টেম দিয়ে খুব সহজেই আর অপারেটিং সিস্টেম না থাকলে আগেরকার কম্পিউটার যেভাবে চালানো হতো যার শুধু কিবোর্ড দিয়ে কমান্ড দিয়ে সেটা আমাদের জন্য অনেক কঠিন এই কথাগুলো আমরা সবাই জানি তো দেন আমরা আজকে জানবো যে আসলে অপারেটিং সিস্টেমের গোল কি অপারেটিং সিস্টেমের গোল হলো কি যে আমাদেরকে একটা কনভিনিয়েন্স ওয়ে দেওয়া বা একটা ওয়ার্কিং ইনভারমেন্ট দেওয়া বা ইন্টারফেস দেওয়া তাতে করে আমরা খুব সহজে কাজ করতে পারি আচ্ছা এখন আমরা শিখবো অপারেটিং সিস্টেমের ফাংশনগুলো কি কি অপারেটিং সিস্টেমের ফাংশনগুলো কি কি তো অপারেটিং সিস্টেমের ফাংশনগুলো হলো যেই ফাংশনগুলো মাধ্যমে সে তার গোলে পৌঁছাতে পারবে অর্থাৎ আমাদের জন্য একটা ওয়ার্কিং ইনভারমেন্ট করতে পারবে তো ওয়ার্কিং অপারেটিং সিস্টেমের ফাংশনগুলো অনেকগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমি কিছু কিছু লিখছি এখানে যেমন প্রসেস ম্যানেজমেন্ট প্রসেস ম্যানেজমেন্ট আমি সংক্ষেপে ভিডিওটা তৈরি তৈরি করার চেষ্টা করছি তাই সংক্ষেপে লিখছি আপনারা বুঝে নেবেন প্রসেস ম্যানেজমেন্ট তারপর হলো ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট তারপরে হলো আমার বা প্রসেস শিডিউলিং আমরা বলতে পারি এখানে প্রসেস ম্যানেজমেন্টের মধ্যেই থাকবে সেটা প্রসেস শিডিউলিং প্রসেস শিডিউলিং আর কি আর কি হতে পারে আনিসুর রহমান আমাকে একটু বলে দাও বন্ধু প্রসেস শিডিউলিং তারপরে হবে তারপরে হলো আমাদের এখানে ফাইল ম্যানেজমেন্ট এগুলো অপারেটিং সিস্টেমের কাজ ফাইল ম্যানেজমেন্ট তারপরে হলো ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট এটা আইভি নাম্বার এটা ভি নাম্বার ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট তারপরে হলো ইরো ডিটেকশন ইরো ডিটেকশন ইরো ডিটেকশন আমি সংক্ষেপে লিখছি তারপরে আরও দেওয়া যেতে পারে হলো আমাদের মেমোরি ম্যানেজমেন্ট দিছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেমোরি ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ আমার কোন মেমোরিতে কোন প্রসেসটা রাখবো এটা কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমে আমাদের ঠিক করে দেয় অর্থাৎ মেমোরি ম্যানেজমেন্ট তারপরে শেষে আমি যেটা লিখবো আমি ইউজার ইন্টারফেসের কথা যেটা বলেছি সেটা হলো এটা আই আই এক্স আচ্ছা অর্থাৎ নয় নম্বর সেটা হলো যে আমাদের একটা ইউজার ইন্টারফেস ইন্টারফেস বিটুইন ইন টার ফেস বিটুইন হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার এটা আমাদেরকে এটা আমাদের প্রোভাইড করে অপারেটিং সিস্টেম তো এই হলো অপারেটিং সিস্টেম এবং অপারেটিং সিস্টেমের ফাংশন এবং অপারেটিং সিস্টেমের গোল আচ্ছা নেক্সট আমরা আলোচনা করবো হলো নেক্সট আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো অপারেটিং সিস্টেমের প্রকার ভেদ আচ্ছা ওয়েস টাইপ ওয়েস টাইপ আচ্ছা কত ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আমরা সাধারণত ব্যবহার করি আমরা দেখবো যে আমরা অনেকে লিনাক্স কিংবা উবুন্টু বা তারপর হলো উইন্ডোজের সাথে খুবই পরিচিত বা ম্যাক এই কথাগুলো আমরা ইন্টারনেটে অনেক সময় দেখতে পাই তো অপারেটিং সিস্টেম মূলত অনেক কয় ধরনের হয় তার মধ্যে আমি প্রথমটা লিখছি এখানে ব্যাচ বি এ টি সি এস ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেম ব্যাচ ওয়েস দুই নম্বর হলো মাল্টি টাস্কিং মাল্টি টাস্কিং মাল্টি টাস্কিং আর রিয়েল টাইম এই দুটো না টাইম শেয়ার টাইম শেয়ারিং টাইম শেয়ারিং এই দুটো একই তারপরে হলো আমার মাল্টি প্রোগ্রামিং তিন নম্বরে মাল্টি প্রোগ্রামিং এগুলো সবগুলো আমি সংক্ষেপে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব মাল্টি প্রোগ্রামিং তারপরে হলো এক দুই তিন তারপরে হলো চার নম্বর হলো রিয়েল টাইম রিয়েল টাইম আরও আছে আর কি কি হতে পারে ব্যাস মাল্টি টাস্কিং মাল্টি প্রোগ্রামিং তারপরে হলো রিয়েল টাইম টাইম শেয়ারিং আচ্ছা মোটামুটি এইগুলি আচ্ছা এখন ব্যাস অপারেটিং সিস্টেম কি তো সংক্ষেপে যদি বলি ব্যাস অপারেটিং সিস্টেম হলো যে আমাদের একই ধরনের কাজগুলো সে সবগুলো কাজ প্রথমে নিবে নিয়ে একই ধরনের কাজগুলো আলাদা আলাদাভাবে করে সে সেগুলো তারপরে একসাথে সলভ করে একসাথে সেগুলো অপারেট মানে অপারেশন করে বা প্রসেস করে তারপরে সেটার আরপুর একসাথে দেবে ঠিক আছে এটা মূলত আগের সময়ে দেখা যাচ্ছে যে পাঞ্চ কার্ড যে পাঞ্চ কার্ডে করে এই আমাদের প্রসেসগুলোকে আমাদের কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়া হতো দেন সেগুলো সেখান সেখান থেকে সে পাঞ্চ কার্ডগুলো সেগুলো আলাদা আলাদা পাঞ্চ কার্ড থেকে আলাদা আলাদা করে সে প্রসেসগুলোকে রেখে তারপর সেগুলো মানে এক্সিকিউট করতো আচ্ছা দেন আমি চলে আসলাম হলো মাল্টি টাস্কিং বা মাল্টি প্রোগ্রামিং এই দুটো খুবই কনফিউশন কনফিউশন আমরা কনফিউশন হয়ে যাই এই দুটোর ক্ষেত্রে মাল্টি টাস্কিং কি মাল্টি প্রোগ্রামিং কি এক্ষেত্রে আমি একটা ছবিকে আপনাদেরকে
चार पाँच प्रत्येक के पाँचा कर प्रब्लेम सल्व करब हाँ प्रत्येक के जब गए पाँचा कर अंक कर दिए आसब एन माल्टिटास्किंग क्षेत्र में कि माल्टिटास्किंग क्षेत्र में एक निर्दिष्ट टाइम थक दुईटा निर्दिष्ट एक संख्या थको दुईटा कर अंक प्रत्येके कर दुटो अंक करो तपर एर दुटा तर दुटा तर दुटो तर दुटो तर बाकी थे आर एर दुटा यही हलो माल्टिटास्किंग मैंने रखते हैं एरों क्यों एर क्योंकि एक साथ अनेकगुल्लो प्रसेस नहीं क्या करे एव अनेकगुल्लो प्रसेस नहीं क्या करे एक क्षेत्र में आइडियलनेस क्यों प्रसेस दुटे क्षेत्र ही कमे जाए कितु माल्टी प्रोग्रामिंग क्षेत्र की ए जो ये एक नम्बर स्टूडेंट का आसें से तक पाँचा प्रब्लेम ही सल्व करें दें तपर एटाते जाए जार कारण रिस्कअप रिसपन्स सीपनेस क्योंकि अनेक कम जार कारण हलो मैंने की पाँच नम्बर का जा कौन जो सब आज चार पाँच कूड़ी का प्रश्न सल्व है तपर से पाँच नम्बर स्टूडेंट का गए अंक सल्व कर क्योंकि माल्टिटास्किंग से करें टाइम शेयरिंग एखे देखते हमें दिए से निर्दिष्ट समय प्रसेसा क्या करें तरह प्रसेसा क्या करें तरह प्रसेसा क्या करें तक से खूब सहजे देखा जाए से किसुण अल्प किसुण मध्य से पाँच नम्बर प्रसेस चले जाए पाँच नम्बर स्टूडेंट का चले जाए यह माल्टिटास्किंग एंड माल्टी प्रोग्रामिंग एखे कन्फ्यूज हर को कारण नहीं मैं दोटोर क्षेत्र ही अनेकगुल्लो प्रसेस नहीं क्या करें क्योंकि माल्टिटास्किंग एक निर्दिष्ट पियड निर्दिष्ट समय नहीं क्या करें अच्छा रियल टाइम कि ये खूब ही गुरुतपूर्ण बर्तमान समय देखा जाए विभिन्न सैंटिफिक को गवेषण है देखा जाए होम एप्लायसर क्षेत्र में उड़ूजहाज़े चाल मेडिकल सायन्से गाड़ी एगल तो सबग क्षेत्र ही क्योंकि रियल टाइम अपारेटिंग सिसटेम रियल टाइम सिसटेम व्यवहार कर जमन देखा जा रकेट वनर क्षेत्र में जो कंट्रोल सिसटेम से खान जो एक सेकेंड कम बेसि है तेज़ रकेट क्योंकि क्राश कर भी मैं एक रियल टाइम होते हैं जो खाने कत सेकेंड समय उड़े और कत सेकेंड समय से कौन दिखे बाक नहीं भी किंबा देखा जाए एक गाड़ी चलाते गए से देखा जाए एक्सिडेंट हर संगे संगे एक सेकेंड मध्य क्योंकि मुख्य सामने जो बेलून का चले आसा से आशा लागे ठीक है व देखा जा ओभने के ठीक जत जो ये गरम हो जाए एत सेकेंड पर अलार्म करा लगे ना क्योंकि से खबर पुड़े जाए मैंने वास्तव जीवन में रियल टाइम अर्थात एक निर्दिष्ट समय प्रति सेकेंड सेकेंडे से क्यागल कर मेडिकल सैन्सर क्षेत्र जो एम आर आई करार समय से मेशन मध्य मानुष के ढुके जी खूब प्रति सेकेंडे सेकेंडे आपडेट ना दिए प्रति सेकेंडे सेकेंडे अपारेशन क्या ना कर डिले जो कर आई क्षेत्र में अति बेगुनि रश्मि जो एम आर आई है इलेक्ट्रो मैगनेटिक ओब दिए शरीर क्षति कर तो चिकित्सा क्षेत्र में सैंटिफिक जो क्षेत्र में रियल टाइम अपारेटिंग सिसटेम गो व्यवहार करी तो यह अपारेटिंग सिसटेम टाइप एखी नतून एक जिस आलोचना करब से हल कार्नल भार्सेस यूजार मुड अच्छा ये दोटो खूब ही अनेक समय देखा जा कन्फ्यूज सृष्टि कर कार्नल भार्सेस यूजार मुड यूजार मुड ओके ये दो क्योंकि अपारेटिंग सिसटेम अंश ना ये हलो प्रसेसर अंश तरह मान हलो जो एक प्रसेस एक्सिक्यूट है तक प्रथम से यूजार मुडे थे ठीक है और पर से कार्नल मुडे चले जाए एखे दुईटे कार्नल मुड इट जिरो वन जो यूजारे कार्नल मुड कख कार्नल मुडे चले जाए तो एखे इूजार मुड थे कार्नल मुडे जो जा प्रयोजन है एखे कार्नल मुडे हमें कख जाब एखे हलो प्रिभिलेंस प्रिभिलेंस प्रिभिलिस्ट एट एल आई जी इ प्रिभिलिस्ट फांगशन चालान क्षेत्र अर्थात जो विशेष को फांगशने जो है इजर मुड थे तक हमें क्योंकि कानून मुड़े चले जाब से अपारेटिंग सिसटेम यूज कर तो प्रत्येक प्रसेसर अपारेटिंग सिसटेम ही क्योंकि कार्नल मुडे हमें जो है विशेष को फांगशन व्यवहार करार क्षेत्र में तो ये हलो कार्नल मुड थे यूजार मुड ठीक है अच्छा तपर आप शिखब हलो सिसटेम कल हाँ सिसटेम कल आगे फ्रैगमेंटेशन देखे नहीं फ्रैगमेंटेशन फ्रैग मेन डे टी आई वन फ्रैगमेंटेशन अच्छा फ्रैगमेंटेशन क्योंकि पेजिंग खूब ओतप्रोत भावे जड़ित पेजिंग पेजिंग अच्छा एम पेजिंग फ्रैगमेंटेशन क्या जड़ित फ्रैगमेंटेशन हार एक समस्या मेमोरि वेस्ट समस्या तो फ्रैगमेंटेशन हार कारण क्योंकि पेजिंग सिसटेम तो आना हो तरह देखें आपके बोझाई क्योंकि कम्पारेटिवलि मेन मेमोरि रैम जो बी से क्योंकि अनेक समय लिमिटेड है मैं अल्प है कारण आज जार कारण सिसटेम जाते ही खूब सहजे से खुजे पाए और प्रसेसर स्पीड एक्सिक्यूटिंग स्पीड का बढ़े तो यह सेकेंडारि मेमोरि ये हलो हमार मेन मेमोरि तो हमारे सेकेंडारि मेमोर थे मेन मेमोर से खूब शीघ्र ही प्रयोजन मैं अल्प का प्रयोजन से आपनारा जानें सेकेंडारि मेमोर थे मेन मेमोर नहीं आसी और क्या करा से आर रिटार्न कर सेकेंडारि मेमोर नहीं जाए तो धरें प्रसेसा एखे नहीं रेखे दें एखे किस प्रसेस रेखे पी जिरो रेखे एखे पी ओन एखे पी थ्री एरक रेखे ठीक है तो हमारे जो पी जिरो काज शेष हो गो तक हमें ये आरोप रिटाइप कर मेमोर से नहीं रेखे तरह ये जैगा हमारे फाँका हलो टू के वि तर पी ओन एखे फाँका हो धरने थ्री के वि ठीक है तो दें शेषे और एक प्रसेस आना दरकार हलो हलो ये प्रसेस फाइव ये प्रसेसा आर हलो हमारे फाइव के वि 
কিন্তু দেখেন ফাইভ কেবি ফাইভ কেবি হওয়া সত্ত্বেও আমি কিন্তু এই যে টু 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 কেবি জায়গা আমার ফাঁকা হয়েছিল এখানে পি জিরো সরানোর পরে আর পি পি এস পি ওয়ান সরানোর পরে আমি কিন্তু এই পি ফাইভ কেবিকে আমি এখানে এখানে বসাতে পারতেছি না কারণ কি আমার এই জায়গাটা এর সাথে সুইটেবল না যার কারণে এইটা ফাঁকা জায়গাটা আমার থেকে গেল ম্যামিটা ওয়েস্ট হয়ে গেল ফ্রাগমেন্টেশন হয়ে গেল মানে ভেঙে ভেঙে গেল ম্যামিটি আমার ভেঙে গেল যার কারণে এখান থেকে আমি প্রসেসটা নিয়ে এসেছিলাম কাজ করেছি করে সরানোর পরে নতুন কোনো প্রসেস নিয়ে এসে আমি এখানে আমার স্টোর করতে পারতেছি না বা এখানে বসাতে পারছি না বা কোনো প্রসেস কাজ করতে পারতেছি না তার যার কারণে আমার হচ্ছে কি মেমোরি লস হচ্ছে তো এই ফ্রাগমেন্টেশন দূর করার কারণে পেজিং সিস্টেম আনা হয়েছে যে কি আমার যে ফাইভ কেবি যে আমার যে ফাইভ কেবি যে আমার যে প্রসেসটা রয়েছে এই প্রসেস ফাইভ একে আমি এইখানে দুই আর তিন ভাগে ভাগ করে নিতে পারি ঠিক আছে কিন্তু পেজিংয়ে আসলে এটা করা যায় না এটা সেগমেন্টেশনে করা যায় কারণ পেজিংয়ে আমি আমাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করতে হবে সমান সমান দুই ভাগে হোক বা তিন ভাগে হোক সমান সমান ভাগ করে নিয়ে এখানে আমাদের ফাঁকা যায় হলেতে আমরা বসাতে পারবো অর্থাৎ নন কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশন মেমোরি অ্যালোকেশন আমরা পেজিংয়ের মাধ্যমে করতে পারতেছি অর্থাৎ যে নন কন্টিনিউয়াস তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে পাশাপাশি বসলে সেটাকে কন্টিনিউয়াস বলে আর নন কন্টিনিউয়াস মেমোরি অ্যালোকেশন সিস্টেম কিন্তু আমাদেরকে পেজিং অফার করছে তো দেখেন এখানে যদি আমাদের সিক্স কেবি হয় এটা যদি থ্রি কেবি হয় তখন আমরা এটাকে দুই ভাগ করে নিয়ে এখান থেকে আমরা এই দুটো এই প্রসেসকে এই যে এই এই জায়গার এই অ্যাড্রেসে কিন্তু আমরা অ্যালোকেট করতে পারতেছি এটা হলো আমাদের পেজিং আর এই যে আমাদের ফ্রাগমেন্টেশন অর্থাৎ আমাদের প্রসেসের প্রসেস এক্সিকিউট হওয়ার পরে যে ফাঁকা জায়গাগুলো সৃষ্টি হচ্ছিলো যেগুলো আমরা আমরা অন্য কোনো প্রসেস এনে বসাতে পারতেছিলাম না এটা হলো ফ্রাগমেন্টেশন আর সেগমেন্টেশন আমি এখানে বলে দিলাম যে পেজিংয়ে যেহেতু আমাদের ইকুয়াল সাইজে ডিভাইড করতে হয় যার কারণে কি সমস্যা হতে পারে তখন দেখা যাচ্ছে এক দুইটা ডিভাইড করলে দুইটা দুইটা পেজে ডিভাইড করলাম আমি আমার কোনো প্রসেসকে চার বিটার প্রসেসকে ধরেন এখানে এটা জিরো ওয়ান টু থ্রি এটা প্রসেস এটা হলো পেজ ওয়ান এটা পেজ জিরো এটা পেজ ওয়ান এই পেজ পেজ জিরোতে কিন্তু আমার এনাফ ইনফরমেশন থাকছে না আমি যদি ধরেন যোগের কোনো কাজ করছি এই এই পেজটা নিয়ে গেলে কিন্তু আমার কোনো কাজ করতে পারবে না ধরেন এখানে আমার যোগের দেখা যাচ্ছে আমার ইয়ে যোগের যোগ করার জন্য কি এ প্লাস বি লাগে ধরেন আমার এ আর বি আছে কিন্তু এখানে এই প্লাস অপারেটারটা এখানে নাই যার কারণে এই পেজ না যাওয়া পর্যন্ত এই পেজ দিয়ে কোনো কাজ করতে পারতেছে না তাহলে পেজিংয়ের কিন্তু এই একটা সমস্যা যার কারণে সেগমেন্টেশনকে ব্যবহার করা হয় সেগমেন্টেশন হয় কি যে ইকুয়াল সাইজে যে আমাদের পেজকে পেজে আমাদের প্রসেসকে ভাগ করতে হবে তা কিন্তু না আমরা একে এভাবে ভাগ করতে পারি জিরো ওয়ান এবং টু এই তিন 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 বাইট যেহেতু আমাদের মেমোরি বাইট অ্যাড্রেসেবল আমরা তিন বাইটে ভাগ করতে পারি এবং আরেকটা সেগমেন্ট আমরা করতে পারি তিন তখন আমরা এই সেগমেন্ট দিয়ে গেলে এখানে একটা কাজ করব অর্থাৎ যাতে করে প্রত্যেকটা সেগমেন্ট দিয়ে একটা করে কাজ করা যায় যার কারণে পেজিংকে রিপ্লেস করে আমাদের সেগমেন্টেশন ইউজ করা হয় তাহলে আমরা এখন এখানে দেখলাম ফ্র্যাগমেন্টেশন পেজিং এবং সেগমেন্টেশন তারপরে আমরা দেখবো হলো থার্সিং বা থ্রাসিং থ্রাসিং তো থ্রাসিং কখন হয় সিম্পল কথা যখন আমাদের এই যে পেজিং আমরা করতেছি ইকুয়াল সাইজ ইকুয়াল সাইজ পেজিং করে আমাদের মেইন মেমোরিতে আমরা যখন বসাচ্ছি দেখা যাচ্ছে অনেক পেজ হওয়ার কারণে আমাদের এই পেজগুলো যখন এখানে নিয়ে আসা আবার ওখানে সেকেন্ডারি মেমোরিতে নিয়ে যাওয়া এই যে সোয়াপ করতে করতে যে সময়টা যাচ্ছে আমার এক্সিকিউট করার সময় সে পাচ্ছে না তার মানে পেজ ছোট ছোট পেজ ভেঙে ভেঙে আমাদের আমি যে মেমোরিতে রাখব মেইন মেমোরিতে রাখব এই রাখা নেওয়া করতেই আমাদের সময়টা চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি আমার এক্সিকিউশনটা টাইম টাইম মতো করতে পারতেছি না বা এক্সিকিউশনের সমস্যা আছে যার কারণে থ্রাসিং বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রসেসটা এটাকে বলছি আমি হলো থ্রাসিং তো দেন তারপরে আর কি ও এখন আমরা দেখবো হলো প্রোগ্রেম কি প্রোগ্রেম কি প্রসেস কি প্রসেস প্রসেস এবং থ্রেটস কি আচ্ছা আচ্ছা প্রোগ্রাম কি আমরা যে আমাদের সি কিংবা সি প্লাস প্লাস বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে যখন আমরা কোনো প্রোগ্রাম করি কোড ব্লকসে তখন দেখা যাবে ডট সি বা সি বা ডট সি প্লাস প্লাস এই ধরনের ফাইলগুলো লিখি যেগুলো রান করা যাবে এইটার নাম হলো প্রোগ্রাম আমরা খুব সহজে যদি বলি এটা হলো এক্সিকিউটিভেল ফাইল প্রোগ্রামটা হলো এক্সিকিউটিভেল ফাইল আর দেন প্রসেস কি যখন আমরা এই এই ফাইলগুলোকে ক্লিক করবো ডাবল ক্লিক করবো যখন এটা কাজ শুরু করবে যেমন আমি যদি নোট প্যাড ধরেন নোট প্যাড যদি আমি অন করি নোট প্যাড নোটপ্যাড যদি আমি দুইবার ক্লিক করি সেটা অন হয় চালু হয় এরকম এটা হবে আমার একটা প্রসেস মানে সেটা চালু হয়ে গেছে ঠিক আছে ওই প্রোগ্রামটাতে ক্লিক ডাবল ক্লিক করার পরে সেটা যখন চালু হয়ে গেছে অর্থাৎ এক্সিকিউটিং প্রোগ্রামকে বলবো আমি প্রসেস ইংরেজিতে যদি বলি আচ্ছা দেন থ্রেটস কি থ্রেটস কিন্তু এই প্রসেসের একটা পার্টিকুলার পার্ট অর্থাৎ আমি এই যে নোটপ্যাডে ডাবল ক্লিক করলাম আমাদের আইকনে তখন কিন্তু আমাদের সে